See maani oleme varnud muudetused, mis toimuvad siis, kui teeme tööd või lisame soojust süsteemile, aga on ka keemilised muudetused, mis toimuvad protsessides ja need on meie jaoks päris oldused ka. Inseneeridena me kasutame need keemilised muudetused, et näiteks puhastada komponente või läbi viia reaktsioonid, mis teevad uud toodet või uud ained, mida me tahame müüa. Ja termodinaamika suudab kirjutada ka neid olegu muutusi. Selleks on vaja täiendada neid valemid, mida me oleme varem näidanud. Ja nagu varem rääkisime tavaliselt keemilises protsessides, me kasutame gibsinergia, sest sellel on kõige loomulikumad muutjad keemilises protsesside jaoks. Ja võtame seda gibsi valemi gibsinergia jaoks, aga siin märke, et me oleme lisanud ühe osa, mis võtab arvese moolide muutused. Ja see tulletus on piisavalt ooline, et me oleme annud selle eraldi nimi, keemiline potentsiaal. Ehk sa võib nõudat, et on energia, mida me võime saada, siis kui koostis muutub. Aga keemilise potentsiaali on mõned omandused, mis ei ole nii head arvutuste jaoks. Peamine probleem on see, et kui ühe aine konsentratsioon on väga väike või läheb nullini, siis see keemilise potentsiaal läheb lõpmatuse nii. Ja selline käitumine tekitab probleem arvutustes. Ja et vältida selle käitumis, siis defineerime lisa omandust, nimelt punktiivsus. Ja sa võid näha siin, et see on lihtsalt teisendatud keemiline potentsiaal ja tuleb siin mainida, et fugitiisusel on rõhuühik. See sõna tuleb ladine keele sõnast, mis tähendab põgenema. Siis sa võid mõelda, et fugitiisus näitab tõenäolsus, et ühe aine tahab näiteks põgeneda või minna ühest olekus teise olekuni. Ja siis faasi tasakalu jaoks siis saame defineerida lise tasakalu tingimused. Näiteks tasakalu olekus faaside keemilised potentsiaalid on võrdsed. Ja kõikide komponentide keemilised potentsiaalid on võrdsed mõlemas faasis. Kui ei oleks nii, siis üks komponent hakkaks liikuma teise faasi. Ja samuti saab defineerida faasi tasakaal fugatiivsusi järgi, sest fugatiivsused on ka võrdsed mõlemas faasis kõikide komponentide jaoks. Ja järgmises videos näitan, kuidas saab reaalsad arvutada fugatiivsus.